நட்சத்திரம் <laughs> வருகின்றது <laughs> அதற்காகணம் செலவாகாது ஒரு விஷயம் இந்த அமைப்புல வந்து அவர் மனம் எதை சிந்திக்கிறதோ அதற்கு நேர் எதிராக நடக்கின்ற அமைப்பு அஷ்டமஜனி அமைப்பு அஷ்டமச்சனின்றதுக்கின்ற ஏழரை சனி கடுமையான ஏழரையில் ஜென்ம சனி நடக்கும் போதும் அஷ்டம சனி நடக்கும் போதும் கடுமையான அமைப்புகளில் பிறந்த ஜாதகம் செயலற்று போய்விடும் அப்படின்றத அடிக்கடி நான் எழுதுகிறேன் இந்த அமைப்பின்படி உங்களுடைய மாமா ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இந்த ரெண்டு வருடமும் கூலிக்கு மட்டும் போகுது அதாவது சம்பளத்திற்கு மட்டும் போகுது மிகப்பெரிய நல்ல அமைப்பு ஒரு சொத்து பத்துகள்லாம் இப்போ விற்கவே கூடாது வாங்கவும் கூடாது அப்படி வாங்கினாலும் வாங்குற அமைப்புகளில் விளங்க வரும் வித்தாலும் எதற்காக விற்கிறீங்களா ஒரு கடனை அடைக்கிறதுக்காக விற்கிறீங்கன்னு வச்சுக்குவோம் அந்த கடனை அடைக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு கடன் இருக்கு அந்த பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு கடனை அடைக்கிறதுக்காக ஒரு சொத்தை விற்கிறோம் அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில சொத்து விற்று கையில் பணம் வர்ற நேரத்துல அந்த பத்து லட்ச ரூபாய் டக்குன்னு மருத்துவ செலவுக்காக ஆகும் குடும்பத்துல யாரோ ஒருத்தருக்கு திடீர்னு ஏதாவது ஒரு ஒரு முடியாத ஒரு அமைப்பு வரலாம் ஒரு உயிருக்கு ஆபத்தான ஒரு அமைப்பு வரலாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லுகிறேன் அதாவது பணம் எப்படி போகும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு உதாரணம் அந்த நேரத்துல வேற வழி இல்லாம சொத்து வித்த பணம் அப்படியே மருத்துவ செலவுக்கு ஆகி சொத்தும் இருக்காது கடனும் இருக்கும் இது போன்ற ஒரு சிக்கலான இக்கட்டான காலகட்டத்தை அஷ்டமச்சனி காலகட்டங்கள் செய்யும் ஆகவே மிதன ராசிக்காரர் ஆகிய உங்க மாமா வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு சொந்த தொழில் பண்ணாம வேலைக்கு மட்டும் போக சொல்லுங்க சில சிக்கல்கள் இருக்கத்தான் செய்யும் பணம்னா என்ன அஷ்டமச்சனில எப்பவுமே ஒரு வாலிபனுக்கு ஒரு இளைஞனுக்கு ஒரு நாற்பது வயதுகள்ல இருக்கிற ஒரு இளைஞனுக்கு பணம்னா என்ன உறவுகள் எப்படிப்பட்டது இந்த பணம் இல்லாதனால அந்த உறவு நம்முடைய உறவுகள் எப்படி நம்மளை மதிக்கின்றன அப்படிங்கிற காலகட்டத்தை தான் புரிய வைக்கும் ஆகவே பணம் என்றால் என்ன ஒன்று விளங்கி கொள்ளக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் உங்கள் மாமா இருக்கிறதுனால எந்த காரணத்தை கொண்டும் சொந்த தொழில் பண்ணாமல் வேலைக்கு மட்டும் போக சொல்லுங்க இருக்கிற பிரச்சனைகளை மெதுவாக தெய்வ இறை வழிபாடின் மூலமாக தீர்த்து கொள்ள முடியும் இவருடைய அமைப்பின்படி ஒரு தடவை வந்து திருவெண்காடு போயிட்டு வர சொல்லுங்க திருவெண்காடு புதன் ஸ்தலம் அல்லது மதுரை மீனாட்சி கோயிலில் போயிட்டு ஒரு தடவை போயிட்டு 
ஒரு மனப்பூர்வமாக புதன்கிழமையோ ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு அன்னைக்கோ போய் வழிபட்டு வர சொல்லுங்க சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை காலபைரவருக்கு நல்ல நதீபம் ஏற்றிட்டு வர்றது கொஞ்சம் நல்ல ஒரு ஒரு நல்ல விதம் ஏன்னா சனிதச நடக்குது ஒரு நல்ல விதமான பரிகாரம் இதை செய்ய சொல்லுங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டிலிருந்து நடக்கும் சனிதசை சுபத்துவமாக இருப்பதனால உங்கள் மாமா நல்லா இருப்பார் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி கார்த்திக் கால் பண்ணதுக்கு இப்ப அடுத்த காலர் ரெடியா இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் இது குருஜி நேரம் மேடம் அருண்குமார் மேடம் ஓகே அருண்குமார் பேசுறேன் ஓகே அருண்குமார் யாருக்கு பார்க்கணும் ஆ எனக்கு தான் மேடம் ஓகே உங்க டேட் ஆஃப் बर्थ சொல்லுங்க 6 பிறந்த நேரம் பகல் பன்னெண்டு மேடம் பகல் பன்னெண்டு ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க அதிகம் <laughs> அனுசத்திரத்தை <laughs> 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 எல்லா விருச்சிக ராசிக்காரர்களும் நல்லா இருக்க போறீங்க வரப்போகின்ற ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மிகப்பெரிய நல்ல ஆண்டு இந்த சந்திர உங்களுடைய லக்னாதிபதியுடைய லக்னாதிபதியுடைய சுக்கரதசில சந்திர பக்தி லக்னாதிபதியோட புக்தி வருகின்ற நவம்பர் மாதம் பதினெட்டாம் தேதியில் இருந்து ஆரம்பிக்குது இந்த லக்னாதிபதி புக்தி அதாவது என்னதான் உங்களுடைய சந்திரன் நீசமாக இருந்தாலும் பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறார் பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சந்திரன் வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல பலனைத்தான் செய்வார் சுக்கரன் வந்து உச்சமாகி அந்த சுக்கரனுக்கு கேந்திர திரிகோணங்களில் சந்திரன் இருக்கிறதுனால வருகின்ற நவம்பர் மாதம் பதினெட்டாம் தேதிக்கு பிறகு உங்களுக்கு தொழில் நிலைமைகளில் பொருளாதார நிலைமைகளில் கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் சென்ற நேயருக்கு என்ன கேள்வி கேட்டாலும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு நல்ல பலன் இல்லைன்னு சொன்ன நான் இப்போது உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் நல்ல பலனை மட்டும்தான் சொல்லுவேன் அனுஷ நட்சத்திரக்காரர்கள் எல்லோரும் நல்லா இருக்க போகிறீங்க லக்னாதிபதி புக்தி ஆரம்பிக்க போது சுக்கரதேசில் லக்னாதிபதி ஆறு எட்டு பன்னெண்டாம் இல்லாமல் அவர் கேந்திர திரி கோணத்தில் இருக்கிறார் ஆகவே வருகின்ற நவம்பர் மாதம் பதினெட்டாம் தேதிக்கு பிறகு உங்களுக்கு மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் உண்டாகும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து உங்களுடைய வேலை தொழில் அத்தனை விஷயங்களும் நல்லா இருக்கும் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு அப்படியே ஒரு கிராஜுவலாக போகக்கூடிய ஒரு நல்ல காலகட்டம் போவதற்கு உங்களுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆகவே அடுத்த வருடத்திலிருந்து நன்றாக இருப்பீர்கள் வருகின்ற நவம்பர் மாதம் ரெண்டாவது வாரம் பதினெட்டாம் தேதியிலிருந்து சந்திர புக்தி ஆரம்பித்ததுலேருந்து உங்களுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாமே தீரும் மெது மெதுவாக படிப்படியாக இனிமேல் நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் ஆமா இப்ப நம்ம வந்து தொடர்ந்து நம்ம பேசினது இந்த வருஷம் இந்த வாரம் வந்து எடுத்த இடத்துல பாருங்க ரெண்டு நம்ம பணத்தை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சோம் தொழிலை பத்தி தான் இந்த ரெண்டு கேள்விகளும் வந்திருக்கு முதல் நேயர் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து மிதனராசியை சேர்ந்த ஒருவர் வந்து அஷ்டமஜனை ஆரம்பிக்கிற நேரத்துல தொழிலை பத்தி கேட்டார் அவருக்கு வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொன்னோம் அடுத்த நேயர் வந்து அடுத்த நேயர் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் இது குருஜி நேரம் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க அதாவது ஒருவரை வந்து குறைகளை மட்டுமே சுட்டி காட்டி நிறைகளை மனதுக்குள்ள வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுதான் ஒரு விதி ஒருத்தரை கவுத்தனா புகழ்ந்தாலே போறோம் எல்லா புகழும் பரம்பொருளுக்கு மட்டுமே சாரும்ன்றதான் ஜோதிடத்திலையும் என்னுடைய கருத்தம் சொல்லுங்க உங்களுடைய ராசி என்ன கணவன் மனைவி ராசி என்ன அடிக்கடி சொல்றேன் 
லக்னாதிபதி சுக்கரன் ரிஷப லக்னமாக உங்களுடைய குழந்தைக்கு ஆண் குழந்தையா மகன் தானே உங்களுடைய மகனுக்கு சுக்கரன் உச்சமாக இருக்கிறார் எப்ப வந்து லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறாரோ ஆனா அந்த சுக்கர திசை வராதுன்றது ஒரு அமைப்பு எப்போது வந்து லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறதோ அந்த ஜாதகங்களை நான் அடிக்கடி என்ன சொல்றேன்னா லக்னாதிபதி வலுத்த ஜாதகங்கள் எதையும் சமாளிக்கக்கூடிய நேர்மையான முறையில் சரியான பருவத்தில் அனைத்தும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஜாதகராக இருப்பார் அப்படின்றத அடிக்கடி சொல்றேன் அந்த அமைப்பின்படி உங்களுடைய மகனுக்கு லக்னத்திலேயே புதன் திக்பலம் லக்னாதிபதி உச்சம் லக்னத்துல புதன் திக்பலம் ஆகி லக்னத்துல ஒரு சுபகிரகம் இருந்து லக்னாதிபதி உச்சமாகி ராசி லக்னம் லக்னாதிபதி மூன்றும் பாபத்து அமைப்பு இல்லாத போது ஒரு ஒரு அமை ஒரு விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப நல்லா நடக்கும் அதே மாதிரி உங்களுடைய மகனுக்கு சரியான பருவத்தில் ராகுதச வர்றதும் மிகப்பெரிய யோகம் ராகு ஒன்பது வத்தக்கூடிய சனியின் உச்ச சனியின் இணைவோடு குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார் இந்த குருவின் பார்வையில் இருக்கிற ராகு ராஜயோகாதிபதி அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன் ஒன்பது பத்தாம் அதிபதிகளுடைய தொடர்பை கொண்டு சுபருடைய வீட்டில் சுபர் பார்வையோடு இருக்கின்ற ராகு மிகப்பெரிய உயரத்திற்கு ஒருவரை கொண்டு செல்வார் இப்போ கூட நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்தில் அந்த கோடீஸ்வர அமைப்பில் இதை தான் சொன்னேன்னா உங்களுடைய மகனுக்கு சுக்கரனுடைய வீட்டில் குருவின் பார்வையில் ராகு இருக்கிறார் அந்த ராகுவிற்கு வீடு கொடுத்த சுக்கரன் உச்சமாக இருக்கிறார் நிகழ்ச்சி இப்போ நம்ம வின்டிவில் எப்போவுமே வந்து ஒரு 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 கருத்தை முதல்ல நான் சொல்கிறேன்னா அதுக்கான ரிலேட்டடான கொஸ்டின் தான் அடுத்தடுத்து வந்துகிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கோம் அதை விளக்குவதற்கு போன்ற ஒரு அமைப்பு தான் வந்துகிட்டு இருக்கோம் உங்கள் மகனுக்கு பதிமூன்று வயதுலேருந்து முப்பத்தி ஒரு வயது வரைக்கும் ராகுதசை நடக்குது இந்த முப்பத்தி ஒரு வயசு வரைக்கும் ராகுதசை பெரும்பாலும் நான் வந்து இளம் வயதில் வருகின்ற ராகுதசை நல்ல பலன்களை செய்வதில்லை அப்படின்றதை நான் சொல்கிறேன் ஆனால் எல்லாவற்றிற்கும் விதிவிலக்குகள் இருக்கின்ற அப்படின்ற அமைப்பில் உங்கள் மகனுக்கு ஆறாம் பாவகத்தில் ஒன்பது பத்துக்குடிய உச்ச சனியோடு இணைந்து உச்சனுடைய வீட்டில் உட்கார்ந்த ராகுவிற்கு குருவின் பார்வை இருக்கிறது ஆகவே முப்பத்தி ஒரு வயதுக்குள்ளேயே உங்கள் மகனுக்கு எல்லா விதமான பாக்கியங்களையும் நிறைவ நிறையான அமைப்புகளையும் இந்த ராகு தருவார் அதனை எடுத்து வருகின்ற குரு தசை அதனை எடுத்து வருகின்ற சனி தசை எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கிறதுனால இந்த குழந்தை லக்னாதிபதி வளர்த்ததாலும் அடுத்தடுத்து யோக திசைகள் இதாக இருக்கிறதுனாலையும் மிகப்பெரிய நல்ல உயர்வு அந்தஸ்தில் நல்ல உயரத்தில் நிச்சயமாக இருக்கும் தடிப்பு மட்டும் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் அது அது மட்டும்தான் அது ரொம்ப பெரிய லெவலில் நான் சொல்ல மாட்டேன் கண்டிப்பாக படிப்பார் உயர்கல்வி உண்டு கல்லூரி உண்டு ராகுதச வர்றதுனால அந்த படிப்பில் வந்து ஒரு சுமாரான அமைப்பும் தொழில் அமைப்புகளில் மிகப்பெரிய உச்சத்தையும் நோக்கி போய்கொண்டிருக்கிற ஒரு நல்ல ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள் இப்போ அடுத்ததான் ஒரு காலர் ரெடியாக இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் இது குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க உங்க பேர் என்ன நான் குளிப்பில இருந்து பேசுறேன் மேடம் உங்க பேர் சார் என்னோட பையனுக்கு என் பேர் கனராஜ் மேடம் என்னோட பையனுக்கு ஆகிய கரம் ஓகே அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 26 26 5 2002 மேடம் 26 5 2002 ஆமா மேடம் பிறந்த நேரம் சார் அதாவது 25 நைட் 12 40 மேடம் 12 40 25 ஆம் தேதி நைட் 12 40 ஓகே சார் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க இருந்தாலே படிப்பு அமைப்புகள் கொஞ்சம் டல்லா இருக்கும் இந்த பருவத்துல சனி திசை வரக்கூடாது பௌர்ணமி சந்திரனுடைய பார்வை இருக்கிறதுனால வந்து எதுவும் எல்ல மீறி போகாது ஆனா அன்றைக்கு கிரகணம் சனி வந்து கடுமையான ராகுவோடு சேர்ந்து சூரியனோடு சேர்ந்து இருக்கின்ற ஒரு கால நிலைமையில இவருடைய அமைப்பின்படி இருபத்தி ஒரு வயசுக்கு பிறகுதான் நல்லதே நடக்கும் ஆக இருபத்தி வயசுல காலேஜ் விட்டு வெளியே வரணும் ஆக இப்போதைக்கு நல்லா இல்ல அதுவும் நீங்களும் இந்த இந்த அமைப்பின்படி இவருடைய சனி திசை உங்களுக்கே கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணும் நீங்களும் ஒரு ஏழெட்டு வருஷமா நல்லா இல்லையே ஆமா சார் ஏழு எட்டு வருஷமா உங்களுக்கு பொருளாதார நிலைமைகள் தொழில் நிலைமைகள் நல்லா இல்லை ஆமா சார் குடும்பத்தில் அப்படி ஒன்றும் பெரிய முன்னேற்றங்கள் இல்லவே இல்லை ஆமா சார் இந்த வருஷம் அதாவது இவருடைய இருபத்தோரு வயசுல இருந்து நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க இவருடைய இரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு பிறகு வந்து அப்படியே மாற்றங்கள் வரும் என்ன இருந்தாலும் அன்றைக்கு பௌர்ணமி தினம் அன்றைக்கு பௌர்ணமி தினத்தை இன்றைக்கு தான் அன்றைக்கு கிரகண அமைப்பில் சந்திர கிரகண அமைப்பில் அவர் பிறந்திருக்கிறாரு இந்த பௌர்ணமி தினத்தில் பிறந்து சந்திரனுடைய பார்வையை வாங்கிய சனி ராகுவோடு இணைந்திருக்கிறதுனால தான் வந்து எப்பவுமே ஒரு கிரகம் தசாநாதன் பாபத்துவமாக இருந்தால் அந்த தசை வந்து சரியான பலன்களை அவர் செய்வது இல்லை அடுத்து புதன் திசையும் வந்து இவரோட இருந்தாலும் புதன் வேறு விதமான அமைப்புகளில் இருக்கிறதுனால புதன் திசை நல்லா இருக்கும் ஆகவே இருபத்தி ஒரு வயதிற்கு பிறகே எல்லா எல்லாத்தையுமே முழுமையாக கிடைக்கின்ற ஒரு ஜாதகம் இருபத்தோரு வயசுக்கு பிறகு தான் காலேஜ் கிலேஜ் எல்லாமே ஓரளவுக்காவது முடிப்பார் ஆனால் நல்லா இருப்பார் இந்த புதன் சுக்கரன் 
சுக்கரன் செவ்வா குரு இந்த குருமங்கல யோகம் பிருகுமங்கல யோகம் இந்த இந்த யோகம் இருக்கிறதுனால செவ்வாயின் துறைகளில் செவ்வாய் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் இவர் நன்றாக இருப்பார் இருபத்தோரு வயதிற்கு பிறகு நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் ஆகவே இப்போ இருந்தே அதாவது வருகின்ற இந்த வருஷம் கடைசியிலிருந்தே கொஞ்சம் மாற்றங்கள் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இவருடைய பத்தொம்பது வயசில் இன்னும் கொஞ்சம் மாற்றங்கள் தெரியும் இருபத்தோரு வயதிற்கு பிறகு ரொம்ப நல்லா இருக்கிற ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள் ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு இப்போ அடுத்ததாக ஒரு காலர் ரெடியாக இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசுவோம் நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் ஆமாம் நம்ம வந்து ஏற்கனவே நம்ம வந்து அந்த பணம் பற்றிய விஷயங்களை வந்து நம்ம பேசியிருக்கிறோம் இப்போ அந்த பணம் பற்றின விஷயங்களை பற்றி நம்ம ராகு உதாரணம் சொன்னா இல்லையா நம்ம நிகழ்ச்சியிலே பார்த்தீங்கன்னாலே நீங்கள் வந்து எப்போவுமே வந்து அந்த ஒரு காலர் அடுத்ததாக ஒரு காலர் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் இது குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்கிருந்து கால் பண்றீங்க முடிச்சிருக்காரு <laughs> வெளிநாட்டை <laughs> 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 ஹை லெவல் படிப்பு படிப்பார் ஒரு ஆராய்ச்சி படிப்பு உயர் படிப்பு பட்டப்படிப்பு பட்ட மேற்படிப்பு ஆராய்ச்சி படிப்பு டாக்டரேட் மாதிரியான படிப்புகள் எல்லாமே உண்டுமா கல்வி படிப்பு படிக்க சொல்லுங்க மேற்படிப்பு நிச்சயமா உண்டு குருதச வந்து அவருக்கு மிகப்பெரிய உயரத்தை அவருக்கு கொண்டு போகும் அருமையான ஜாதகம் லக்னாதிபதி அவருக்கு பௌர்ணமி யோகம் இருந்தாலே இன்னொன்னு வந்து இந்த தர்மகர்மாதிபதி யோகம் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இந்த அமைப்பின்படி ஒரு சந்திர அதியோகம் பௌர்ணமி சந்திரனுக்கு ஆறுல உச்ச சுக்கரன் ஏழுல புதன் அது வந்து ஒரு அரைகுறை சந்திராதி யோகம் சூரியனும் புதனும் வலுவாக இருந்து ஐந்தாம் இடத்துல பௌர்ணமி சந்திரனுடைய பார்வையில் இருப்பது தர்மகர்மாதிபதி யோகம் இந்த தர்மகர்மாதிபதி யோகம் சந்திராதி யோகம்லாம் இருக்கிறது மிகப்பெரிய மேன்மையான ஒரு அமைப்பு அந்த அந்த அமைப்பில் உள்ள தசைகளும் வரணும் மூன்றாம் இடத்துல இருக்கிற சனி திசை அடுத்து வரப்போகிறது ஆகவே மிக உயர்நிலையில் இருக்கின்ற ஒரு நல்ல அருமையான யோக ஜாதகம் இந்த மாதிரியான ஜாதகங்களுக்கு நம்ம எதுவுமே செய்ய தேவையில்லை அவர்களே தங்களுடைய முயற்சியால் தங்களுடைய வாழ்க்கையை நல்ல விதமாகவே அமைச்சுக்குவாங்க தர்மகர்மாதிபதி யோகம் இருக்கின்ற அமைப்பும் லக்னாதிபதி பத்துல சுபராகி சுபத்துவமாகி உட்கார்ந்துருக்கிற அமைப்பும் இவருக்கு நீடித்த ஒரு பெரிய நல்ல வேலை அமைப்புகள் எல்லாம் கொடுக்கும்ன்றத காட்டுது அப்போது இவர் இன்னும் ரெண்டு வருஷங்களுக்கு படிக்கத்தான் வேணும் குறைகள் எதுவுமே இல்லாத ஜாதகமா சுக்கரன் உச்சமாக இருக்கிறார் இந்த ராசி லக்னத்திற்கு எட்டாம் இடத்துல செவ்வாய் இருக்கிறது வந்து அதெல்லாம் ஒரு குறையும் கிடையாது ஏன்னா செவ்வாய் திசை பிறக்கும் போதே வந்து ரெண்டாம் ரெண்டு ரெண்டு வயசுலயே போயிடுச்சு எப்போது வந்து பாபத்துவமாக ஒரு கிரகம் இருந்தாலும் அந்த பாபத்துவ கிரகத்துடைய தசா தசா அமைப்பு வரும்போதுதான் அதோடைய பலனை செய்யும் அப்படிங்கறதா விதி செவ்வாய் வந்து வலுவில்லாத ஒரு நிலைமையில ஒரு கெடுதலை தருகின்ற ஒரு நிலைமையில இருந்தா கூட அது செவ்வாயின் தசையில தான் நடக்கும் அப்படின்றதா மூல விதி அந்த அமைப்பின்படி வந்து உங்களுக்கு செவ்வாய் தசையை அந்த பையனுக்கு வரப்போறதுல ரெண்டு வயசுலயே முடிஞ்சிருச்சு அதனால எட்டுல செவ்வாய் இருக்கிறத பத்தி எல்லாம் பயப்பட வேண்டாம் ராசிக்கு ஏழாம் இடம் பௌர்ணமி சந்தம் ராசியே பௌர்ணமி ஆகி ராசிக்கு ஏழாம் இடம் சுபத்துவமாகி வளர்த்து லக்னத்திற்கு ஏழாம் அதிபதியும் ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால மிகப்பெரிய நல்ல யோகம் உள்ள நல்ல வருமானம் உள்ள அனைத்திலும் ஒரு கூடுதலான அந்தஸ்து உள்ள ஒரு மனைவி தான் அமையும் நல்லா இருப்பாங்கம்மா வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நன்றிம்மா தொடர்ந்து கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த ஒரு காலர் ரெடியா இருக்காங்க குருஜி அவங்க கிட்டே பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் இது குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் எந்த நேரமா பிறந்தாங்க 
மதியம் ஒண்ணு இருபத்தி ஐந்து மதியம் ஒண்ணு இருபத்தி ஐந்து ராசி நட்சத்திரம் நீங்களே <laughs> 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 உடலுக்கும் மனதற்கும் காரணமான சந்திரன் சனி ராகோட இணைந்து இருக்கிறார் ராகுவே வந்து பாபத்துவ அமைப்புல இருக்கிறார் ராகுவே பாபத்துவ அமைப்புல சனியோட சேர்ந்து இருக்கும் போது இந்த குழந்தையுடைய பத்து வயது வரைக்கும் எந்த விதமான நல்லதுகளும் உடல் மன ரீதியா நடக்கிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இல்லை இந்த குழந்தையோட பத்து வயசு வரைக்கும் லக்னாதிபதி வலுத்து திக்பல் அமைப்புல இருக்கிறார் அது ஒண்ணுதான் வந்து ஒரு ஹைலியா சொல்லக்கூடியது லக்னாதிபதி சிம்ம லக்னம் லக்னாதிபதி திக்பலத்தோடு இருக்கிறதுனால மிகப்பெரிய கெடுதல்கள் எதுவும் வந்துட போறது இல்லை அதே நேரத்தில் ஒளி மிகுந்த லக்னங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு பாபத்துவம் உள்ள இருள் கிரகங்களுடைய தசை வரக்கூடாது அப்படின்ட்டு நான் அடிக்கடி சொல்றேன் அந்த அமைப்புல பாபத்துவம் உச்ச சனியோடு சேர்ந்து ராகுவோடு சேர்ந்த ராகுவின் தசை பத்து வயசு வரைக்கும் நடக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அந்த பத்து வயசு வரைக்குமே வந்து ஒன்றும் எல்லா விதத்துலேயும் அந்த பத்து வயசுக்குரிய எந்த விஷயம் எந்த அமைப்புமே மகனுக்கு இருக்கிறது கஷ்டம் படிப்பும் சரியாக இருக்காது உடல் நிலையும் சரியாக இருக்காது எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் மந்தமாக தான் இருப்பார் அதனை எடுத்து வருகின்ற குரு தசை தான் கொஞ்சம் நல்ல தசை சூரியன் புதன் சுக்கரன் செவ்வாய்க்குரு இந்த ஐந்து கிரகங்களும் பத்தாம் இடத்துல சேர்ந்திருக்கிறது ஒரு நல்ல அமைப்பு தான் ஆகவே இவருடைய உடல்நிலை மனநிலை அனைத்துமே மந்த நிலை அனைத்துமே பத்து வயசு வரைக்கும் நீடிக்கும் பத்து வயதிற்கு பிறகு தான் அந்த குழந்தைகிட்ட முன்னேற்றத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் பத்து வயசு வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே பொறுமையாக தான் நீங்கள் அந்த குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் ஆகவே பத்து வயதிற்கு பிறகு எல்லாவற்றிலும் நிறைவாக இருக்கின்ற ஜாதகம் இன்னொன்று இன்னொன்று சொல்லிவிடுவேன் இந்த குழந்தை நிச்சயமாக யோக குழந்தை தான் எல்லா கெட்டத்துக்களும் பத்து வயசோட முடியுது இதே அமைப்பு ஒரு முப்பது நாற்பது வயதுல வரும்போது அந்த ஒரு அந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்புல வரும்போது அந்த மனிதர் முழு மனிதராக இருந்து அவருடைய அத்தனை வாழ்க்கை அமைப்புகளும் கெடும் அப்படிங்கிறது ஒரு விதி அதெல்லாம் இல்லாம குழந்தையாக இருக்கும் போதே தாய் தகப்பனை கஷ்டப்படுத்துகின்ற விதத்துல ஒரு பத்து வயசுக்குள்ள கெட்ட நேரங்கள் விலகுகிறது இந்த குழந்தை யோக குழந்தை அப்படிங்கிறத காட்டுது ஆகவே பத்து வயதிற்கு பிறகு அனைத்திலும் நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் உங்களுடைய மா உங்க மகனுடையது நல்லா இருப்பாருமா ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் ஸ்மார்டாக தான் இருக்கும் இவருடைய மாற்றம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலயே தெரிய ஆரம்பிக்கும் வாழ்த்துக்கள்மா ஓகேம்மா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி இப்போ அடுத்த காலர் ரெடியா இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் இது குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் உங்க எங்க இருந்து கால் பண்ணீங்க உங்க பேர் என்ன ஓகே சார் யாருக்கு சார் பார்க்கணும் அவங்க ரேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க ராசி நட்சத்திரம் அதிகாலை மூணு பத்தினா விடுஞ்ச இருபத்தி ரெண்டா இருபத்தி ஒன்னா இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ஒண்ணு அதாவது இருபத்தி ரெண்டு விடுஞ்சா இருபத்தி ரெண்டு உத்ராட நட்சத்திரமா உத்ராட நட்சத்திரம் மகர ராசி உத்ராட நாலாம் பாடம் சொல்லுங்க என்ன கேள்வி கேட்கணும் காலையில் மே மாசத்துல பிறந்தவங்களா கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கிறீங்க இது வரைக்கும் நீங்க கேட்டது எல்லாருமே முதல் நேரத்தை தவிர்த்து அத்தனை நேரம் இது வரைக்கும் அஞ்சாவது மாசம் அஞ்சாவது மாசம் மே மாசம் பிறந்ததா கேட்டுருக்கிறீங்க இன்னைக்கு எல்லா நேரங்களும் மே மாதம் பிறந்த குழந்தைகளா வர போறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்ன கேட்கணும் லக்னாதிபதி வரத்து ஜாதகம் ராகு திசை நடந்துகிட்டு இருக்கு ராகு திசை புதன் புக்தியில ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு வரைக்கும் ராகு திசை புதன் புக்தி ஆக இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுக்குள்ள ராகு திசை புதன் புக்தியில நிச்சயமாக திருமணம் ஆகிவிடும் ஏழாம் அதிபதியை குரு பார்த்தாலே ஒரு நல்ல வாழ்க்கை திருமணத்திற்கு பிறகு நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் உபய லக்னங்களுக்கு ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டுல நட்பு வீடுகள்ல 
லக்னாதிபதி மறைந்தால் யோகம் அப்படிங்கிறதன்படி மீன லக்னம் மகர ராசியில பிறந்த உங்க மகனுக்கு வந்து உபய லக்னத்திற்கு அதிபதியான குரு ஆறாம் இடத்துல அதிநட்பு வீட்டுல தனிச்சு யாருடைய பாபத்துவ அமைப்பும் இல்லாம இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் இப்ப தற்போது குருதச நாள் ராகுதச நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த ராகுதசைக்கு அப்புறம் வர்ற குருதச உங்க மகனுக்கு மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்யும் ஏழாம் ஏழாம் அதிபதியான புதன் வந்து ரெண்டாவது வீட்டுல இருக்கிறார் ஏழாம் அதிபதியான புதன் வந்து ரெண்டாவது வீட்டுல இருக்கிறாரு சூரியனும் சந்திரனும் சுபத்துவமாக இருக்கிறாங்க சிம்மத்துல குரு இருந்தாலே அரசு வேலை கிடைக்கும் சிம்மாதிபதி சுக்கர சிம்மாதிபதி சூரியன் சுக்கரனை வந்து அஸ்தாங்கம் பண்ணி சுக்கரனோடு மிக நெருக்கமாக இணைந்து சிம்மத்துல சூரியன் இருக்கிறதுனால இருபத்தெட்டு வயசுக்கு பிறகு அரசு உத்தியோகம் கிடைக்கிற ஜாதகம் ஆகவே அரசு உத்தியோகத்திற்கான அத்தனை முயற்சிகளையும் மகனை செய்ய சொல்லுங்க அடுத்தவருடன் எட்டாவது மாதத்திற்கு பிறகு அவருடைய இருபத்தி ஏழு வயசுல நிச்சய அவருடைய இருபத்தெட்டு வயசுல அடுத்த வருஷம் எட்டாவது மாதத்திற்கு பிறகு அவருடைய இருபத்தெட்டு வயசுல நிச்சயமாக திருமணமாகிவிடும் திருமணமானதற்கு பிறகு மனைவி வந்ததற்கு பிறகு மிக நல்ல யோகத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான யோக ஜாதகம் அடுத்து வரக்கூடிய குருதச மிக மேன்மையான ஒரு பலனை செய்யும் ஆகவே அரசு வேலை உறுதியாக கிடைக்கும் திருமணத்திற்கு பிறகு வாழ்க்கையில ரொம்ப நல்லா இருப்பார் வாழ்த்துக்கள் நன்றி இப்ப அடுத்த கால ரெடியா இருக்காங்க அல்ல வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா உங்க பேர் என்ன எங்க கால் பண்றீங்க நான் கால் பிரின் பேசுறேன் சார் ஓகே சார் யாருக்கு வாக்கணும் எனக்கு பேசுறேன் ஓகே உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 24/3/1963 பிறந்த நேரம் மாலை 6:35 ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 4:35 6:35 ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ஜோதிடம்ஜோதிடம்ஜோதிடம்ஜோதிடம்ஜோதிடம்ஜோதிடம்ஜோதிடம்ஜோதிடம்ஜோதிடம்ஜோதிடம்ஜோதிடம்
முறையான வழிகள் முறையற்ற வழிகளில் கொடுத்தாலும் அதை காப்பாற்றி கொண்டு வந்து கொடுத்துருவார் ஆகவே பணம் பெரிய பெரிய அளவில் ஒருத்தர் சம்பாதிக்கணும்னா அந்த மூணு கிரகங்களோட தயவு அதில் இந்த ராகு திசை வர்றது சுபரோடு சேர்ந்து சுபர் வீட்டில் இருக்கின்ற ஒரு ராகு திசை வர்றது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல அமைப்புகளை கொடுக்கும் ஏன்னா வாழ்க்கையில் இன்றைக்கி வந்து மிகப்பெரிய பணத்தை பற்றி இயங்குறவங்க தான் ஒரு முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சங்கள் அப்படிங்கிறதே பெரிய பெரிய விஷயங்க விஷயமாக இருந்தது எங்களுடைய சின்ன வயசில் ஒருத்தர் அம்பாசிடர் காரில் போனார்னா அவர் வந்து பெரிய லட்சாதிபதி பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கு லட்சங்கள் எங்கேயோ போய் கோடீஸ்வரர்களே வந்து மெகா கோடீஸ்வரர்களை மட்டுமே மதிக்கின்ற ஒரு அமைப்பு நம்முடைய இந்த நிலத்தின் மதிப்பு உயர்ந்ததாலும் இந்த பன்னாட்டு கம்பெனிகளுடைய வருகை வந்து நம்ம இந்திய நாட்டில் வந்ததுனாலேயும் ஒரு மிகப்பெரிய அமைப்புகள் இன்றைக்கு வந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றன ஆகவே பணம் அப்படிங்கிறத வந்து மகா தனையாகவும் சொல்லுவோம் பணம் ஒருவர் வந்து மிக ஒரு பெரிய பண அமைப்புகளுக்குள்ள ஒருத்தர் வந்து வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே அவருடைய ஜாதகத்தில் வந்து இந்த ரெண்டு ஒன்பது பதினொன்றாம் இடங்கள் மிக வலுவாக ஒரு அமைப்பில் இருந்து அவருக்கு ராகு தசை நடந்து அந்த ராகு சுவருடைய வீடுகளில் இருக்கிறது ஒரு விதி இப்போ இந்த பணத்தை வந்து ராகு மட்டும்தான் கொடுப்பாரா அப்படின்னா சில நேரங்களில் குரு அமைப்புகளும் கொடுக்கும் குரு வந்து கேது விட அதை வந்து கோ கோடீஸ்வர யோகம் கேள யோகம்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ராகுவோடு சேருகின்ற குரு சில நிலைகளில் பலம் இழப்பார் அதற்கு தான் நான் வந்து அந்த எட்டு பதிமூணு இருபத்தி ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூன்று விதமான ஒரு ஒரு ராசிகளில் முப்பது டிகிரி கொண்ட ராசியில் ஒரு ராகுவும் இன்னொரு கிரகமும் எந்த டிகிரியில் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு அமைப்பு இந்த எட்டு பதிமூணு இருபத்தி ரெண்டுன்னு அடிக்கடி என்னுடைய வகுப்புகள்லேயும் என்னுடைய என்னுடைய வீடியோக்களையும் நான் விளக்குவேன் அந்த அமைப்பின்படி எட்டு பதினொன்று எட்டு பதிமூணு இருபத்தி ரெண்டு டிகிரிகளுக்குள்ள ஒரு சில முக்கியமான ஒரு ராசிகளில் குருவும் கேதுவும் ராகுவோடு இணையாமல் இந்த குருவும் கேதுவும் இணையிறது நீங்கள் கேட்ட கோடீஸ்வர யோகம்னு சொல்லப்படுகிறது இப்போ தனிச்சு வந்து கோடீஸ்வர யோகம்னு சொல்கிறது ஆனால் அதற்காக குரு கேது இணையிற எல்லாருமே வந்து கோடீஸ்வரராக இருந்துடுறது இல்லையா அதற்காகத்தான் அந்த பாவகங்களை நான் சொன்னேன் எந்த பாவகங்களில் ராகு வந்து வலிமையாக இருக்கிறாரோ குரு வந்து வலிமையாக இருக்கிறாரோ ஒரு லக்ன சுபராகி அவர் வலிமையாக இருக்கின்ற பட்சத்தில் குருவிற்கு பிடித்தமான ஐந்து ஒன்பதாம் இடங்களில் குரு வந்து ஒரு இயற்கை சுபகிரகம்ன்றதுனால அவர் கேந்திரங்கள் இல்லாமல் திரிகோணங்களில் இருக்கின்ற ஒரு நல்ல அமைப்புகளில் குருவும் கேதுவும் அந்த கடகம் மீனம் அவருக்கு ஆட்சி உச்சம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய கடகம் மீனம் தனுசு இது போன்ற இடங்கள்லையோ அல்லது அவருக்கு நட்பு வீடாக இருக்கின்ற இடங்களில் வர்க்கோத்தம நிலை போல அல்லது ஒரு அவருக்கு பிடித்தமான செவ்வாய் சூரியன் சந்திரன் இவர் போன்ற நண்பர்களோடு சேர்ந்து கேதுவோடு இணைந்திருக்கின்ற ஒரு காலகட்டங்களில் வந்து குறு திசை நடக்கும்போது அல்லது கேது திசை நடக்கும்போது ஒரு ஒருவர் மிகப்பெரிய கோடிகளை சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் வருவார் இந்த கேள யோகம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கோடீஸ்வர யோகத்தை இதை பற்றி இதை இதை வைத்து தான் நம்ம நம்முடைய நம்முடைய கிரந்தங்கள் சொல்லுகின்றன நம்முடைய மூல நூல்கள் சொல்லுகின்றன ஆகவே எப்போது வந்து ஒரு மனிதனுக்கு ராகு குரு சுக்கரன் போன்ற கிரகங்கள் மிக அதிகமான ஒரு வலுவில் சுப வலுவில் சுபத்துவ சூட்சும வலுவில் இருந்து ராகு குரு சுக்கரனோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கின்ற நிலைமையில் குரு கேதுவோடு மட்டும் தொடர்பு கொண்டு அவருடைய தசை நடத்தும் நிலைகளில் சுக்கரன் தனித்து உச்சமாகியோ அல்லது வேறெந்த விதத்திலையும் பாபருடன் சேராமல் அதாவது சனி ராகு போன்ற கிரகங்களுடன் சேராமல் அவர் மட்டும் தன்னுடைய சொந்த அமைப்புகளை தருகின்ற நிலைமையில் ஏன்னா சுக்கரன் வலுவாக இருந்து அவர் லக்ஸரியஸ் ஒரு உல்லாசம் ஒரு கேளிக்கை ஒரு மிகப்பெரிய சொகுசு வாழ்க்கையை கொடுக்கக்கூடியவர் சுக்கரன் ஒருவர் சொகுசு வாழ்க்கையில் ஒரு அரண்மனை போன்ற வீட்டில் இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக அவர் கோடீஸ்வரனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய விதி அந்த அமைப்புகளில் நிச்சயமாக இந்த குரு ராகு சுக்கரன் போன்றவர்கள் தாங்கள் சுபத்துவமாக இருக்கும்போது ராகு சுட்சும வலுவோடு இருக்கும்போது மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மையான ஒரு கோடீஸ்வர தன்மையை நிச்சயமாக கொடுப்பாங்க ஓகே ரொம்ப நன்றி குருஜி எப்பயும் போல இந்த நாளும் வந்து உங்களுக்கும் சரி எனக்கும் சரி நம்ம எல்லாருக்கும் நேர்களுக்கும் ஒரு நல்ல நாளா வந்து தொடங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புறேன் இதே மாதிரி அடுத்த வாரமும் உங்களை நானும் குருஜி ரெண்டு பேரும் வந்து சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது காயத்ரி கண்ணா